Oi, amores, bons dias, aqui é Sandra, mais um novo videozinho aqui pra vocês no meu canal, cujo nome é o meu, é brincando. Vamos primeiro aqui, né, amores, abrir as janelas do cabaré pra poder começar o dia. Gente, hoje o dia já começou daquele jeito. Gente, Belinda tá com verme, né? E aí eu fui dar o remédio dela, isso aqui, canex composto. Aí, gente, eu peguei, né, abri a boca dela, botei o remédio, aí danei uma banana <risos> na boca dela, tipo, a metade do amor, não, entendeu? Aí, pronto, ela comeu, engoliu o remédio, e assim, gente, toda vez que eu tenho que dar algum remédio pra ela, eu faço desse jeito. Eu boto o remédio e por cima eu dando uma banana, porque... <risos> aí tá aqui, ó, é. Aí é muito engraçado, gente, porque, tipo, quando ela tá com verme, né, a gente sempre percebe, porque ela começa a lamber as paredes, inclusive ontem, gente, ela cagou no meu tapete, entendeu? Ali, ó, cagou no meu tapete e tava comendo, vocês acreditam? Que ela cagou mole, aí eu esfreguei o papel higiênico com amaciante, aí pronto, aí ficou o fiapinho de papel higiênico. Pia, lambina xereca, deixa de... Você sem vergonha, essa cachorrinha. Mas você é meu amorzinho. Eu te amo muito, neném. Eu te amo muito, minha neném. Peraí, <risos> Vou fazer aqui um negocinho com, um negocinho com você. Pra te dar o um remédio dela. <risos> Vem cá. Senta aqui. Peraí. Pra boca. Ai, é delicinha, gosta de banana, né, bicha? Aí. Aí pronto, engola o remédio. Tem que dar um cheiro, um pai, um cheiro. Você tá com o tabaco molhado. Vai! Você é é maluca, velho. Você é doidinha do juízo, neném? É isso aí. Peraí, peraí, deixa eu fazer um negócio com você, deixa. Hum. Peraí, ó. Se acalme. Se acalme, se acalme, se acalme. Ó, oh, peraí, 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 fica quietinha. Gente, eu acho engraçado esses cabelinhos dela aqui, ó. <risos> peraí, mulher. <risos> fica parecendo aquele leão do pica-pau. <risos> né, pelo amor de Deus, né? Hoje você acordou com um pesão de 3 MC pipoquinha e 5 anita. <risos> Pois muito que bem, tá, amor? Agora vamos de fazer um cafezinho da manhã bem reforçado, né? Que, obviamente, vai ser um cuscuzinho bem esplêndido. Hoje, amores, eu estou de preceito, tá? Então, não posso comer carne, né? Essas coisinhas assim do tipo. Porque eu tava com vontade de, sei lá, é, colocar uma linguiçinha, entendeu? Eu não posso, eu vou, vou só temperar o, o cuscuzinho bem esplêndido, né? né? E, Fritar um ovinho pra botar. Fazer o que, né, nega? Vamos botar aqui o sal. Inclusive, ontem eu levei pro trabalho um cuscuz. Menino, tava tipo mó soço o bicho. E gente, lá na portaria <risos> apareceu um vidrinho de sal. Gente, que eu já pelejei pra abrir aquele vidro. <risos> eu não consegui de jeito nenhum. Eu já tentei com, com a mão, com o dente. Não consigo abrir de jeito nenhum, velho. Aquele vidro, eu não sei como é que abre aquilo não, depois eu vou mandar pra Carol. Carol, mulher, vê aí o que é que essa mãe consegue fazer, mas... <risos> O vidro do sal não abre de jeito nenhum, não sei como, é que, como o povo abre não. Pois muito que bem, gente, coloquei aqui a alguinha, né, do... Na cuscuzeira. Não vou esperar cuscuz descansar não, porque nem eu descansei, eu vou deixar um cuscuz descansar. <risos> Gente, essa noite foi uma merda, velho. Eu não dormi quase nada, você não acredita. Tipo, eu tava tão ansioso. É, minha cabeça, tipo, não parava, não. Não parava nem um nem instante. Eu já, já tava só que nem aquele meme de massa sensativa. Relaxa! Tem gente que leva a vida tão a sério que dá até dó. Especialmente o pessoal de Virgem Capricórnio. Caracas, meu! Nossa senhora! Relaxa! E eu não conseguia relaxar pra dormir de nenhum. Mas enfim, eu peguei, né? Voltei a dormir. Ah, eu peguei, né? Com, quando eu peguei no sono, gente, eu comecei a ter simplesmente pesadelos. Aí eu acho que ainda tava de madrugada. Aí cadê eu consegui dormir mais depois desses pesadelos? 
Assustado. Tipo, eu tive um pesadelo, né? Aí pronto, depois eu acordei e fiquei pensando no pesadelo. <risos> Minha ansiedade ficou revivendo um pesadelo. Ó. Eu ser assim, um loop, gente. Um loop eterno. Eu já tava com ódio. É. Pronto, eu simplesmente não consegui dormir, não. Se essa noite eu dormi quatro horinhas, foi muito, viu? Tampar aqui essa costuzeira. E enquanto esse cuscuz cozinha, né, eu vou de cortar as verdurinhas. Pois é, moço, mas hoje, se Deus quiser, eu vou ter um dia extremamente produtivo. Tenho aí os planos de gravar três vídeos, né, esse é o primeiro do dia que eu tô gravando. Aí eu vou cortar o cabelo, vou pra academia e hoje eu vou treinar com um amigo. Então vai ser muito tudo. E, e é isso. Eu vou fazer várias coisinhas que eu gosto, né, durante o dia. Vou pro terreiro também, vou pra gira. E depois eu volto pra casa, tipo, já morto de sono pra, tipo, dormir e trabalhar amanhã. Inclusive, eu vou aumentar esse cuscuz. Porque eu já aproveito e deixo pra eu levar pro trabalho amanhã. Olha aí a sacada de mestre. Aí eu já não tenho que acordar tão cedo amanhã pra poder preparar café da manhã, né? Inclusive, meus pão doce tá dentro da bolsa, velho. Eu acho que ainda tô. é pra tá, né? Meu Deus, meus pão doce vai azedar se ele já não tiver azedo, né? Eu levei pro trabalho ontem e não comi. Meu Deus, que ontem eu mal, mal comi no trabalho. É, fiquei o dia, o dia inteiro Pronto, isso aí já dá Não é festa, é o jeito dos meus pãezinhos doces, meu Deus Hoje eu vou pra, passar esses quatro pão doce pra dentro Não quero nem saber hum? Meu Deus, estão buenos Ó Hum, com um cafezinho, passo pra dentro. <risos> Moris Brau Cuscuzinho, né? Eu vou temperar ele com tomate, cebola, esse resto de pimentão e, obviamente, cheiro verde, né, gente? Cheiro verde em um cuscuz temperado não pode faltar. Inclusive, gente, o pimentão, a cebola e o tomate, eu vou colocar eles juntos, sabe? Triturar eles juntos aqui, porque a cebola... Não precisa refogar, entendeu? Eu gosto de comer o cuscuz, tipo, sentindo, é, digamos, que é a crocância da cebola. Então, eu vou triturar todos eles aqui juntinhos. E aí, gente, já vi aqui, né, que o cuscuz já está ficando quase, quase, quase no pontinho. Então, agora eu já vou dar uma refogadinha aqui nas coisinhas, né, para poder colocar nele e, tipo, bem rapidinho. Vamos de usar, gente, a manteiguinha da terra. Dei uma xingada. E eu vou, mais colocar quatro ovinhos, tá? Tipo, para ficar bem reforçado mesmo. Vou botar um salzinho, mais um pouquinho de salzinho. E aí, amores, antes de tipo o fritar, eu já coloco aqui as verdurinhas, entendeu? Pra pegar bem o sabor das verduras no ovo. Ele fica com um aspectozinho de molhado, entendeu? Fica tudo. E olha só, amores, como o ovo fica. Nossa, gente, tá tipo muito, mas muito cheiroso. Aí agora eu vou colocar o cuscuz, né, aqui pra cá. Vou desligar o fogo, né, porque já deu certinho aqui o ovo, porque senão fica muito duro, né. E é isso, vou misturar aqui mesmo, que já aproveita, né, todos os sabores envolvidos aqui nessa panela. E depois eu só passo pra uma travessinha, bem cis. Pois muito que bem, gente, vamos de danar mais margarina aqui. Mais manteiga, né, gente. É isso aí. Porque se eu botar a água do cuscuz vocês me engolem. Então vamos de botar um, uma manteiguinha. Porque senão o bicho fica muito seco. 
Nossa, gente, tá tipo muito lindo, velho. Agora eu vou só cortar o cheiro verdezinho e aí sim, ele vai ficar mais lindo ainda. Só pra constar, ó, vou lavar aqui o cheiro verde, tá? Lavar não, molhar, porque senão vocês simplesmente me engolem. Mas então, já tô provando pra vocês. Prontinho, agora eu só vou botar aqui. Inclusive, eu nem fiz o café, né, amores? Vamos fazer o cafezinho aqui na minha cafeteira esplêndida, que é de lei. Vou misturar aqui. Nossa, gente, ficou muito lindo esse cuscuz. Muito top. Meu povo, o cuscuz tá pronto. <risos> Gente, eu tava pensando em colocar na travessa, sabe, pra ficar bonitinho. Mas é o que, né? Vou só colocar aqui no pratinho, meu filho, e passar pra dentro. Que é a nossa birra. Tá lindo. Pois muito que bem, né, gente? Vamos de comer o cuscuzinho agora. E eu tô comendo agora, gente, porque eu vou tomar banho, né? Vou me arrumar pra academia e aí dá tempo, né? Baixar um pouquinho. Inclusive, eu ainda vou cortar o cabelo. Eu tenho basicamente 30 minutos pra comer isso aqui e me organizar, entendeu? Porque de 8 horas eu marquei na barbearia. Aí pronto, né? Vai dar tempo baixar o rolos, porque hoje o treino é de perna. Eu não posso estar golfando, não, na academia. <risos> treino de perna é feida. <risos> Uma delicinha. Só faltou de fato. A calabresa ia ficar tão bom. Tudinho, amores. Olha aqui, gente, o pratinho da lenda. Que coisinha mais linda. Eu te levo lá em casa, tu me fala o que quer. Posso começar lente, mas hoje eu pego essa mulher. Naquele dia eu tentei, mas o teu pai ligou. Acaba o nosso esquema, a gente a fazer amor. Eu te levo lá em casa, tu me fala o que quer. Posso começar lente, mas hoje eu pego essa mulher. Naquele dia eu tentei, mas o teu pai ligou. Acaba o nosso esquema, a gente a fazer amor. Se tá suado, tá molhado, tu já quer dar uma sentada. Se teu pai ligar, tu diz teu na casa. Eduardo, se tá suado, tá molhado, tu já quer dar uma sentada Se teu pai ligar, tu diz que eu na casada Eduardo, se tá suado, tá molhado A gente já estou aqui na academia Inclusive, gente, meu tênis estava descolando Eu comprei uma colinha super bonda E colei Agora estou aqui Morto Treino de perna, né? É pra se lascar mesmo O truquezinho da mandíbula. <risos> Ai, enquanto não vem a harmonização, né, gente? É de truquinho. 
Acabei de chegar em casa, velho. Acho que passei umas 4, 5 horas, gente, no meio do mundo. Vocês acreditam? Meu Deus. Agora já são quase uma hora da tarde. Não fiz, não consegui fazer o que eu queria fazer, né? Mas é sobre. Nossa, passei muito tempo no meio do mundo. Mas enfim, gente, eu passei é, no mercado, né? Comprei algumas coisinhas, já já eu mostro pra vocês. Mas agora chegou a hora do pós-treino, né? Tipo, já pra eu ter tomado aí há muito tempo. Tô viciado, gente, nesse pós-treino. É, três ovos cozidos, maionese, azeitona e orégano. E vitamina de banana. Geralmente eu tomo vitamina de banana, né? Com o mamão e aveia. Só que aqui eu botei só a vitamina do mamão. Quer dizer, <risos> da banana. Nossa, mas tá muito boa, viu, véi? É um pós-treino muito bom, gente. Muito proteico, saudávelzinho, né? Tirando a maionese. Hum. E a azeitona dá um sabor plus pra tudo. Nossa, eu amo a azeitona, vai. E a vitamininha de banana. Eu coloquei leite em pó, gente, sem pena. <risos> Meu Deus do céu, mas tá muito boa. Sim, Moisés, eu fui na feira, né? Comprei esse monte de banana. <risos> Gente, o tanto de banana, velho. Simplesmente 7 reais, viu, Mori? Geralmente no mercado, isso aqui, ó, é 7 reais, entendeu? Aí comprei também outras coisinhas aqui. Pão, né? Tipo, que eu tava precisando super. Tava quatro e pouco esse pão. Pra tomar cafezinho da manhã, né? Que é de lei. Comprei também um manjericão, né? Porque hoje tem gira. Eu vou preparar o banho. Deixa eu ver aqui mais. Sim, comprei um pimentãozinho, batatinha e cebolinha. As comprinhas bem do dono de casa. E é isso aí, né, amor? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, clica aqui em gostei. Deixa nos comentários o que vocês acharam aí desse vídeo. E se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever no canal. Ativar as notificações para não perder nenhum vídeo no meu canal.